Y está en la línea, y, y gracias por eh, aceptar la llamada, Yadira Urias Villavicencio. Ella es la jefa del Departamento de Evaluación de la SEP aquí en el estado de Baja California Sur. Yadira, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, cuéntenos, esta eh, ¿Planea es, eh, es son siglas o así se llama el programa por planeación? No, es no. el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes de los Alumnos. Así es. ¿Qué, qué, qué, qué diferencia hay con el de PISA? Mande, perdón, lo escuché, perdón. ¿Qué diferencia hay con el eh, programa de PISA? Bueno, la evaluación de PISA es una evaluación internacional que evalúa pues a gran cantidad de, de países. En este caso, Planea es una evaluación que es de, de la Ciudad de México únicamente y este plan se aplica este, de manera muestral a nivel nacional por parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a las escuelas de sexto grado, bueno, a los alumnos de sexto grado en primaria tenemos la aplicación en tercero de secundaria y también la tenemos en tercero de educación media superior. ¿Y con cuál este es la metodología? Sí, entonces esos son los tres este, niveles en los tres cuales niveles. se está aplicando, entonces es diferente la aplicación porque aquí nos da cuenta este, únicamente de la información de aquí de nuestro país, ¿eh? de nuestro sistema educativo, y en este caso eh, nosotros así como el INEA aplica una muestra para determinar el sistema educativo nacional, nosotros como entidad aplicamos al 100% de las escuelas para poder pues, saber cómo está nuestro sistema educativo aquí en Baja California Sur, ya sea en primaria, en secundaria o en educación media superior. ¿Y, y cuándo se aplicó? ¿Cuándo pues se... ahorita la, la última aplicación que se realizó fue en el mes de junio del 2017. La última aplicación la, ten, la tuvimos en, en Planea, el Planea se aplicó en nivel secundaria a los alumnos de tercer grado. En este caso eh, se aplicaron a 186 escuelas secundarias tanto en la modalidad generales, técnicas, telesecundarias y particulares. De aquí de aquí nuestro también, estado, ¿verdad? Sí, de todo, todo, de todo el estado, al 100% de las escuelas, y esos son los resultados que se están este, que se están compartiendo a partir de la semana pasada. Ajá. ¿Y en dónde se pueden ver estos resultados? Bueno, mire, aquí es importante que la población sepa, y, y el sector educativo, que la información de Planea está disponible en una página que se llama www.planea.com. Punto .gov.mx. Punto Ahí la información es pública, este, toda la información puede ser consultada por padres de familia, por maestros, directores, supervisores, en, en general la sociedad puede consultar. ¿Viene con nombres de los alumnos? No, no, no. viene únicamente por, por escuela, porque la, es una muestra representativa que se toma por cada una de las ah. escuelas de tercero de secundaria que nos representan pues al total de los alumnos de la escuela. Entonces, la evaluación es aplicada más que nada para evaluar a la escuela, no no para evaluar al alumno, para que las decisiones con respecto a los resultados sean tomadas en cuenta por parte de la escuela. Entonces, ahí en esta página pueden encontrar, este, la prueba trabaja con niveles de logro, son descriptores genéricos de logro nivel 1, 2, 3 y 4. Y ahí, por ejemplo, si un padre de familia le interesa saber cuál es la situación de, de, de una escuela en particular, por ejemplo, a los cabos, él puede ingresar con la clave del centro de trabajo y la información se despliega de manera pública tanto en las dos áreas que se evalúan porque esta prueba evalúa lo que es lenguaje y comunicación y matemáticas entonces lenguaje y comunicación, no estamos hablando de conocimientos de historia ni de gramática no, nada, sino no, exclusivamente no, más que nada la, sí, más que nada la, es pues, una herramienta que permite obtener información bueno, acerca del logro que alcanzan los alumnos en cada centro escolar y por eso este, se está trabajando con que es lenguaje y comunicación y matemáticas, que son las dos áreas que, que están siendo evaluadas. Ya desde el 2015 iniciamos con las evaluaciones aquí a nivel nacional. Uh -huh. Antes se trabajaba con la prueba enlace, y después de unos análisis que se realizaron, este, se cambió a lo que es la prueba planea, que ahorita está pues guiada por lo que es el INE, que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y esta, eh, esta evaluación me imagino que tiene la misma metodología, eh, esta evaluación me imagino que tiene la misma metodología para toda la República y aquí se está aplicando este en, en estas escuelas de Baja California Sur. ¿Y hay algún parámetro de comparación de cómo estamos en términos contra otros estados o otras este, entidades de la República? Bueno, mire, la prueba planea se aplica... Eh, pues a nivel nacional en todos los estados de la república en al 100% de las escuelas de, de nivel secundaria y si sí, hay una emisión de resultados este, dos resultados el resultado que se emite por parte del INE donde se evalúan lo que son las muestras que ellos toman y que están evaluando nuestro sistema educativo 
educativo nacional. Y en el caso lo que nosotros evaluamos es nuestro sistema educativo estatal. En ese caso hay una publicación, hay resultados en la página que, que le comento, este, están los resultados por cada una de las, de las 32 entidades que son evaluadas y ahí se ve eh, pues los, los resultados que tenemos por cada uno de los niveles que le mencionaba hace rato. Usted ya los vio, ¿no? Sí, ¿Y no, cómo? Digo, tenemos, estamos en el proceso de compartir este, toda no sé, la información cómo, que cómo se está andamos? generando. Pues, ¿Cómo mire, nos eh, pueden bajar si nosotros tomamos eso? ahorita el eh, nivel estatal y en secundaria, el lenguaje y comunicación, si nosotros hacemos un comparativo del 2015 al 2017, que son los tres años de aplicación que hemos tenido, ahí este, tuvimos el nivel uno, que es el nivel este, de insuficiencia, que, que es importante que lo disminuyamos, porque pues el nivel donde no queremos que nuestros alumnos se encuentren así sea el nivel 1 y 2, el nivel que nosotros deseamos, el óptimo para Baja California Sur y para cualquier lugar de la República, es el nivel 3 y 4, que son los niveles pues óptimos o de excelencia, podríamos decir. Aquí en este caso, el lenguaje y comunicación, este, sí tuvimos eh, cuatro puntos de, de incremento este nivel de insuficiencia es, en el lenguaje y comunicación, pero ha habido un avance significativo con respecto a, a los resultados que se han tenido. De hecho, es el área mejor evaluada que tenemos aquí en el Estado, lenguaje y comunicación. Uh -huh. Y tuvimos un incremento en el nivel 4 que es el nivel que estamos pues deseando incrementar este constantemente, tuvimos un incremento del 8% Y le comento, uh -huh. esta información es, es pública, está en la página de, de planea que le comento. Y, eh, y si, este si vemos en, en, perdón, en, en comunicación, eh, no, pero en comunicación, en lenguaje y comunicación, en, en cuanto a eh, lugares Digo, ni modo, tenemos que para la República, ¿qué lugar andamos? Eh, en el lugar de la... que andamos en, a nivel... Eh, nacional. Total, ahorita no tengo, no, nacional, nacional. Ahorita no tengo el dato, pero sí está, estamos abajo de la media nacional. O sea, estamos eh, abajo eh, de la media Eso es una situación, una condición nacional. Eh, si ustedes revisan las, las gráficas que se nos muestran en la página, este a nivel nacional los resultados que se obtienen este, no son los, los, los deseados tanto el lenguaje de comunicación como el matemático. Hay que, hay que Entonces, mejorar ahí, hay también, que mejorar mucho ahí. Sí, es a nivel nacional esta mejora que se tiene que hacer y, y, este, ¿Y tiene que ver? resultados. Si ustedes observan en la, en la página que les comento, ahí se despliega cada una de las posiciones de los estados con respecto a, a los niveles de logro que están, que están obteniendo. Aquí donde tuvimos un repunte muy favorable fue en matemáticas, en nivel secundaria, porque logramos del 2015 al 2017 logramos reducir siempre por ciento en el nivel 1 y logramos incrementar en nivel 3 un 2 por ciento, en nivel 4 un 6 por ciento. Sabemos pues, que, que son números este que, que pues, nos van marcando de que estamos avanzando. Ah, y en eh, matemáticas es importante. en matemáticas andamos en media tabla, abajo de la mitad o ah, arriba. Andamos abajo también de la, de la media o sea, nacional. Que hay mucho sí. que hacer entonces. Sí, hay mucho que hacer en el sector educativo a nivel estatal como también a nivel nacional. Uh -huh. Y esto que, Pues esto eh, tiene que interesar mucho a los maestros, ¿no? Porque pues, es, es parte sí, de... Sí, de, de hecho, pues si hay oportunidad le puedo comentar, ahorita estamos trabajando el programa estatal de evaluación y mejor educativa, que, que llamamos TEME, es de aquella entidad donde estamos trabajando con tres proyectos, que es el proyecto de uso y difusión de resultados de planea en primaria, pues en ahora, secundaria y ah, en educación media. Pues a ver, ahora uh, próximamente, ojalá sea en un futuro muy cercano, pueda darse una vuelta por acá para platicar un poquito más ampliamente sobre este tema, sí, claro, no solo en la evaluación, mucho. sino de fondo, en, en sí, cuanto sí. al magisterio y a la educación en general. Gracias, claro, gracias. Para cualquier cosa. Gracias, Yadira. Yadira Bonita uh, tarde. Que le vaya muy bien. Gracias. Yadira Urria, Urias, quien es... Villavicencio, quien es jefa del Departamento de Evaluación de la CEP.